Mateni hapa ili kupitia kwenu nitoe taarifa kwa wananchi na kuhamasisha pia kushiriki kamilifu katika mpango wa serikali wa kufanya utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara mwaka 2017-18 ambapo utafiti huo ulizunduliwa kwa Dodoma na waziri wa fedha na mpango Dr. Philip Mpango na kwanza rasmi tarehe moja Disemba 2017 na unaendelea kufanyika nchi nzima ikiwa ni pamoja na mkoa wetu wa Kagera Madhumuni ya utafiti huu wa mapato na matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara wa mwaka 2017-18 ni kutoa takwimu za hali ya umaskini na takwimu nyingine ili kusaidia serikali na wadau wengine kutathmini hatua zilizofikiwa katika kutimiza malengo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa yakiwemo yale yanayoainishwa katika mpango wa pili wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano yani 2016-17 hadi 2020-21 na malengo ya maendeleo endelevu yani sustainable development goals 2030 Aidha kukamilika kwa utafiti huu mwezi Novemba 2018 utatoa takwimu juu ya matumizi yanayotokana na uzalishaji binafsi wa kaya malipo kwa njia ya bidhaa na ubadilishanaji wa bidhaa nani expenditure consumption ni vyema wananchi wakaelewa kuwa kushindwa kutoa ushirikiano kwa wadadisi sio tu kuwa utaikosesha serikali taarifa muhimu bali pia atakuwa amekiuka kifungu cha 37 mkwaju tatu cha sheria ya takwimu ya mwaka 2015 ambacho kinamtaka mshiriki katika tafiti mbalimbali zinazofanywa na serikali kuwa ukusanyaji wa takwimu rasmi za serikali ni shirikishi na ni wajibu wa kila mwananchi kutoa taarifa sahihi nitoe wito kwa wananchi wote hasa kaya zilizochaguliwa kitaalamu kuwakilisha sampuli za kaya zilizopo katika mkoa wetu kuhakikisha watafiti wanapewa ushirikiano wa kutosha ili kulifikia lengo la ukusanyaji wa takwimu zinazotakiwa kila kaya iliyochaguliwa itahojiwa kwa siku 14 mfululizo baada ya mdadisi kukutana na kaya na kukubaliana na mkuu wa kaya ambapo mahojiano yakishaanza siku ya kwanza hayatakiwi kukatizwa katika mkoa wa Kagera utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara ya mwaka 2017-18 utafanyika katika wilaya zote saba aidha utafiti huo utahusisha kata 34 vijiji 34 na mitaa au vitongoji 34 nitoe maagizo yafuatayo Viongozi wote kuanzia ngazi za vitongoji, vijiji, kata, taarifa na wilaya kuhakikisha wanasimamia na kutoa ushirikiano wa kutosha kwa watafiti wanapofika katika maeneo yao ili takwimu zipatikane bila kuwepo na usumbufu wa wote. Kuanzia ngazi ya mkoa ukiongozwa na mimi mwenyewe e, tume, e, tayari tumeshapokea watafiti hao na kuwapa ushirikiano wa kutosha ili wafanye kazi yao muhimu kwa uchumi wa mkoa wetu na ta, taifa letu kwa ujumla. Endelee kutoa wito kwenu wanahabari kupitia vyombo vyenu vya habari hasa redio zetu za kijamii zilizopo mkoani Kagera kuendelea kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa kusanyaji wa takwimu lengwa ili wananchi wapate uelewa mpana juu ya zoezi hilo ambalo mwisho wake itatoa taswira sahihi na mwelekeo wa uchumi wetu wa mkoa na taifa kwa jumla pia kusaidia serikali kuweka mipango ya maendeleo ya baadaye kwa wananchi wake bila mdadisi cha kwanza anajitambulisha kwa uongozi wa kijiji na wakata then anajitambulisha kwenye uongozi wa kitongoji kiongozi wa kitongoji anampeleka kwenye ile kaya na mdadisi wanapanga ratiba na, na yule mkuu wa kaya au na ile kaya kwa si kwa maana kwamba tunasimamisha shughuli za mwanakaya za kiuchumi hapana. Kama mwanakaya anaenda shamba kuanzia saa moja mpaka saa sita anarudi kupumuzika 
ndio mdadisi anaruhusiwa aende pale yale mahojiano sio kwamba ni mfululizo wa kwa siku zote 14 lakini wanapanga ratiba mwanakaya afanye shughuli za kiuchumi na huyu mdadisi naye apate ule muda kwamba mwanakaya ameshaarudi kutoka kwenye shughuli za kiuchumi then wanakaa wana mahojiano yanaendelea 